Hi, I'm Ishan Fanshagar. I scored 402 in bit side. My JE percentile is 99.62 and I cleared KEPY in 11th and 12th. I would like to share my experience. JE is a marathon and not a sprint, so it's very important that you have a coach who can guide you throughout the two years. In my case, this coach was Anki sir who taught us physics. I always liked physics, but it was Anki sir who really cultivated my interest and made me fall in love with it. The way he explained the concepts was exceptional. He made even the toughest concept seem easy. After explaining the concept, he would often give unusual problems based on it so that the concept gets really locked in your head. He also conducts frequent tests to see which areas you are weak at and specifically work on them. He is all about problem solving and I am sure if you solve all of his problems, no paper can ever scare you. Out solving is an important part of JE preparation and I don't think anyone can compare with Ankit sir when it comes to that. We would sit for doubt lectures all the time and on top of that you can text him your doubts and you would get a prompt reply more often than not. In closing, I would like to say that he is the most chilled out teacher I have ever seen. You could ask him the same doubt n number of times and he would explain it with the same enthusiasm. तो ईशान के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ तो जब पहली बार मैं उसे मिला था तो उसके कुछ चैप्टर्स रह गए थे तो मैंने उसको वन टू वन सेशन लिया था स्टार्टिंग में ही और वो काफ़ी ब्रिलियंट बच्चा था तो उसकी कंसेप्ट ग्रास करने की जो कैपेबिलिटी थी बहुत ही सुपर स्ट्रॉन्ग थी मतलब बहुत ही फास्ट था मतलब मैं उसे बताना शुरू किया अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ बताने की वो उससे ज़्यादा जल्दी जल्दी पकड़ रहा है चीज़ों को तो मतलब मुझे खुद ही डाउट होता था कि इसे समझ में आ रहा है सिर्फ हाँ हाँ कर रहा है बिकॉज टेंथ के बाद इलेवंथ का सिलेबस काफ़ी मुश्किल होता है और अचानक से उसने हाई लेवल कंसेप्ट फटाफट समझ में आ रहे हैं उसे तो फिर मैं टेस्ट भी करता था यार जैसे आ भी रहा है ऐसे ही बोल रहा है बट समझ में आता था क्वेश्चन भी सॉल्व कर देता था बहुत ही फास्ट था वो फिर जब रेगुलर राइट्स में आ गया ही वॉज डूइंग गुड उसे अगर मैं बोलूँ सौ क्वेश्चन करके लाने भाई तुम्हें ये खत्म करना है अगले दिन को तैसा मैंने कर लिया फिर मैं ला के दिखाओ करा या नहीं करा क्योंकि डाउट हो जाता था कभी कभी बट वो हंड्रेड करके लाता था जो डाउट उसे पूछ लेता था तो ये उसकी अच्छी बात थी कि जो काम दिया गया है सब कुछ छोड़ के सबसे पहले वो खत्म कर ले तभी कुछ और करेगा जो कि एक अच्छे स्टूडेंट की बहुत सही बात है कि जो उसे काम दिया गया उसको टालता नहीं था कि इसके बाद कर लूँगा उसके बाद कर लूँगा तो वो डिटर्मिनेशन देखने वाली बात थी एक ही उसमें मुझे लगती थी प्रॉब्लम ही वॉज इम्पेशेंट अब उसे कुछ समझ में आ गया चीज़ कभी कई कई बार होता है कि आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया आपके चार क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए बट प्रैक्टिस से जो कॉन्फिडेंस आता है या प्रैक्टिस करने से कहेंगे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी हो जाती है बहुत टाइम तक याद रहता है वो एक बहुत ज़रूरी बात है आज मुझे कंसेप्ट क्लास में समझ में आ गया उसके दस क्वेश्चन हो रहे हैं लेकिन एक महीने बाद भी बिना रिवाइज किए वो दस क्वेश्चन होने चाहिए उसके लिए चाहिए होती है प्रैक्टिस भले ही मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है फिर भी मैं उसी टाइप के चालीस पचास क्वेश्चन करूँगा तो दिमाग में बैठने वाली बात होती है और सही है ईशान इज़ डूइंग गुड और के वी इन सब में भी काफ़ी इंटरेस्ट था ओलम्पियाड सब क्लियर करा हुआ था उसने अलग से क्लासेस लेनी पड़ती थी हालांकि उसकी तो सिलेबस थोड़ा अलग होता है और बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही अच्छा बच्चा है ऑल दी बेस्ट निशान